హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సూపర్ డూపర్ గెస్ట్ అండ్ సెలబ్రిటీ అండ్ ఆయన ఎవరో కాదు అటు బుల్లి తెర పైన ఇటు వెండి తెర పైన అటు హీరోగా ఇటు విలన్గా అటు అన్నగా ఇటు తమ్ముడిగా ఇలా అనేక పాత్రలు పోషించి తనకంటూ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఆయన ఎవరో కాదు ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ మన తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ వైభవ్ సూర్య గారు నమస్తే అండి హలో ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అండ్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం సో ఎలా ఉంది ఈ ప్రయాణం ఇరవై రెండు సంవత్సరాల ప్రయాణం అంటే అది చిన్న చితిక కాదు దగ్గర దగ్గర ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అంటే అది అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి దగ్గరగా ఉన్నట్టు సో ఎలా ఉంది ఈ సినీ ప్రయాణం మీకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల ప్రయాణం అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ప్రయా ప్రయాణం చేయడమే కొంచెం కష్టమైన చాలా కష్టం కొంచెం ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో ఉన్న ఆటుపోట్లు కానీ మంచి చెడులు కానీ కష్టం సుఖం కానీ నిజంగా ఒక థ్రిల్లింగ్ అనిపిస్తుంటుంది ఇంకా స్టిల్ గ్రౌండ్లో ఉన్నాము రేస్లో ఉన్నాను అనే ఒక తృప్తి మాత్రం మిగిలింది మిగిలింది బికాస్ ఆఫ్ మై టాలెంట్ కావచ్చు లేదంటే నాకున్న మంచి ర్యాపో కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ మై టాలెంట్ అండ్ మై డెడికేషన్ పంక్చువాలిటీ టైం పంక్చువాలిటీ ఓకే జనరల్గా అంటే తెలుగు అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ అనే కానీ కృష్ణానగర్ కష్టాలు అంటారు సో అలాంటి కృష్ణానగర్ కష్టాలు మీరు ఏమైనా ఎదుర్కొన్నారా ఒకవేళ ఎదుర్కొని ఉంటే అవేంటి కృష్ణానగర్ కష్టాలు అంటే నేను కృష్ణానగర్లో లేను బట్ బికాస్ మై ఫాదర్ వాజ్ ఇంజనీర్ మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను నేను బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి అంటే మా ఫాదర్కి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడం ఇష్టం లేదు ఓకే సో అప్పుడు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు సొంత ఇల్లు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సొంత ఇల్లు హైదరాబాద్లో ఉన్నా కూడా నేను ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం మా ఇంట్లో మా ఫాదర్తో గొడవ పడి బయటకు వచ్చేసాను కేవలం ఇండస్ట్రీ గురించి ఇండస్ట్రీ ప్యాషన్ ఓకే సో అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇప్పటి వరకు నేను అలాగే బయటనే ఉన్నాను స్టిల్ స్టిల్ ఓకే సో అది కష్టం అని చెప్పలేను కానీ ఇష్టమైన పనిని చేయడంలో తృప్తి ఉంటుంది కదా సాటిస్ఫాక్షన్ సో దట్టు అందులో సక్సెస్ అవ్వడం అనేది కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అచీవ్మెంట్ లైఫ్లో అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఒకటి అన్నారు అంటే కేవలం ఇండస్ట్రీ మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఆ తపనతో ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చారన్నారు సో అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడం అంటే నెక్స్ట్ మనకు సపోర్ట్ అంటే ఎవరు ఉండరు సో మనం అంటే మన జీవితంలో మనమే మన కాలం మీద నిలబడ మన ఒంటి చేత కష్టపడితేనే మన కాలం మీద మనం నిలబడతాం సో అలాంటిది అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అనేది మనకు ఎక్కడ ఫిలిం నగర్ కృష్ణానగర్ అనే మనకు పరిచయం అయ్యేది సో అలాంటి కష్టాలు అంటే ఒక్క పూట తినకుండా ఉండడం చాలామంది అడగగానే నేను అంటే ఇండస్ట్రీకి రాగానే నెల రోజులు తినలేదు వారం రోజులు తినలేదు తినకుండా అలానే ప్లాట్ఫామ్ల మీద పడుకున్నా అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు అయినా ఎదుర్కొన్నారా ఎస్ అంటే నేను ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకోలేదు కానీ నేను కష్టాలు అందరు పడ్డ కష్టాలే నేను పడ్డాను కానీ చాలామందికి తెలియదు నేను చాలా హ్యాపీగా వచ్చాను ఒక మంచి ఫ్యామిలీలో ఆయనకి ఏంటి అని అనుకుంటారు బట్ నేను కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు బయటకు వచ్చాను అని అంటే మా ఫాదర్ ఇంజనీర్ మా బ్రదర్ అందరు ఎంప్లాయీస్ మా ఇంట్లో సో నాకు నైట్ షూటింగ్ ఏమైపోయేదంటే నాకు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లొకేషన్లో ఉండు మనేవాళ్ళు లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాది ఎప్పుడు అందరు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అందరిది షూటింగ్ చేసేసి నాకంటే ముందున్న బ్యాచ్ వాళ్ళు షూటింగ్ చేసేసి నన్ను ఎప్పుడు లెవెన్కి ట్వెల్వ్కి షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు సో ఆ లెవెన్ ట్వెల్వ్కి నేను ఇంటికి పోయేసరికి అందరు పడుకునేవాళ్ళు మా ఇంట్లో సో మా ఫాదర్ కానీ మా బ్రదర్ కానీ వాళ్ళు జాబ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు మార్నింగ్ సో నైన్ నైట్ వచ్చేసి నేను బెల్ కొడితే వాళ్ళకి చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉండేది నైట్ నిద్రపోయే వాళ్ళు లేచేసరికి డిస్టర్బెన్స్గా ఉండేది సో ఎవ్రీడే అలాగే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు డైలీ జరగడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే వీడు మాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్న ఒక దీంట్లో ఉన్నారు సో అదొకటి ఎందుకు ఇది ఏదో ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కదా అని అనుకున్నారు సో అక్కడి నుంచి నేను బయటకు వచ్చాను వాస్తవం చెప్పాలంటే నేను కూడా తిన తిని తిన తినని రోజులు కూడా ఉన్నాయి గడిచినవి ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ప్రొఫెషన్ వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు సినిమా అంటే ఏంటో తెలియని స్పెల్లింగ్ తెలియని టైంలో నేను బయటకు వచ్చాను సో వితౌట్ ఎనీ సజెషన్స్ ఎవరు సజెషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా లేరు నాకు ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఇటు బయట వాళ్ళు కానీ సో ఆ స్ట్రగుల్స్లో నేను షూటింగ్ లేనప్పుడు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉండడం అవి చాలా
బయటకు నవ్వినంత మాత్రాన మనం కష్టాలు లేవని కాదు సో అవన్నీ ఫేస్ చేశాను నేను ఏవి కష్టాలు పడాలో అన్నీ కష్టపడ్డాను సో దాని నుంచే నాకు ఒక ఫైర్ అనేది వచ్చిందేమో అనుకుంటాను నేను కొన్నిసార్లు నేను ఆ కష్టాలు లేకపోయింది సుఖంగా వచ్చిండి ఉంటే నాకు ఇంత ఇప్పటివరకు ట్రావెల్ అయ్యేవాడిని కాదేమో అని ఒకసారి అనిపిస్తుంటుంది నాకు అండ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తొలి రోజులలో అంటే మొదట్లో మీరు అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు అవక ఒక సినిమాలో ఒక అవకాశం కలగాలంటే ఈవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఉండాలి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి లేదంటే బాగా డబ్బు సంపాదించైనా ఉండాలి లేదంటే పరిచయాలైనా ఉండాలి సో అలాంటిది ఏమీ లేకుండా ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి మీకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకొని ఇప్పుడు పలానా వైభవ్ సూర్య అంటే ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గరగా ఇటు సీరియల్స్ చేశారు అటు సినిమాలు చేశారు ఇటు చిన్న స్క్రీన్ మీద కనిపించారు అటు పెద్ద స్క్రీన్ అవి కాకుండా బయట ఆల్బమ్స్ అమ్ కూడా చేశారు సో అంటే ఈ అవకాశాలన్నది ఎలా కలిగించుకున్నారు అంటే ఎవరు త్రీ మీకు అవకాశం వచ్చింది ఎవరి సపోర్ట్ వల్ల మీరు ఆ ముందు కాస్త స్టెప్ తీసుకున్నారు నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు దూరదర్శన్లో ఫస్ట్ నాకు అవకాశం ఇచ్చింది మంజుల నాయుడు గారు ఫస్ట్ నేను సీరియల్ చేసినప్పుడు మేడంని కలిశాను అప్పటికి చాలాసార్లు తిరిగాను ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగాను సో ఫస్ట్ అవకాశం నాకు మంజుల రెడ్డి గారు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నేను ప్రయత్నం చేసుకోవడమే ఫైనాన్షియల్గా ఏమీ లేదు అప్పుడు ఫోటోలు పట్టుకొని తిరగడము ఈ జూబ్లీస్ బంజారీల్స్ అప్పుడు ఏమీ లేదు ఎక్కడికో ఆఫీస్ అప్పుడు మాకు పంజాగుట్టనే లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అమీర్ పేట్ సో అలా తిరగడము ప్రయత్నం చేయడమే తప్ప ఫైనాన్షియల్గా కానీ లేకపోతే అయితే నేను ఫైనాన్షియల్గా మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ డబ్బులు ఇచ్చేవాడు కాదు అంటే అతను వేరే ఉద్దేశం కాదు కానీ వీడు పాడైపోతాడేమో ఉద్యోగం లేకుండా రేపు పొద్దున వీడి కెరీర్ స్పాయిల్ అయిపోతుందేమో సినిమా అని వెళ్ళిపోయి ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఇటు కెరీర్ కానీ ఏజ్ కానీ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ మిస్ అయిపోతాడేమో జీవితంలో లైఫ్లో మేము అందరం ఎంప్లాయీస్ కదా అని ఒక ఒక ఇది ఉండేది ఆయనకి కన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ తప్పన భయం అనేది ఉంటుంది సో వీడిని ఎక్కడ ఫైనాన్షియల్గా వీడిని కట్టడి చేస్తే వీడు మానుకుంటాడేమో ఎంత తిట్టినా కూడా మానుకోవట్లేదు అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది సో నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ ఇక్కడ పంజాగుట్టలో మెడినోవా హాస్పిటల్ కింద ఒక పంజాబీ అతను ఉంటే ఆ గార్మెంట్స్ తీసుకెళ్ళి అప్పుడు కుక్కట్పల్లి విలేజ్ అది సో అక్కడ టెంట్ వేసి సమ్మర్ సేల్ అని చెప్పేసి నేను ఈ జీన్స్ టీషర్ట్స్ ఇదంతా నేను అప్పుడు సేల్ పెట్టాను అనమాట వాళ్ళప్పుడు నాకు ఎంత సేల్ అయితే అంత డబ్బులు ఇవ్వమని మిగిలినంత స్టాక్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టుగా ఇది నేను ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పలేదు ఇప్పుడు వరకు సో ఆ ఇది చేసుకొని వచ్చిన డబ్బులతో నేను సర్వైవల్ అయ్యాను సో ఇన్ బిట్వీన్ మళ్ళీ షూటింగ్స్ లేనప్పుడు కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను ఫేస్ చేశారు నాకు దా చాలా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు చాలా వెరీ వెరీ ఫ్యూ ఒక ఒకరిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు నాకు నా గురించి నేను ఫేస్ చేసింది ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు బేసిక్గా నేనేం చెప్పుకోను బయటకి హ్యాపీగా ఉంటే అందరితో హ్యాపీగా ఉంటాను కానీ బట్ పెయిన్ అనేది నేను ఎప్పుడూ ఎవరితో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు సో అందుకోసం ఎక్కువ మందికి తెలియదు నా గురించి సో ఆ స్ట్రగులే నన్ను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది ఆ ఫైర్ ఆ జీలే నన్ను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది అనుకుంటాను నేను ఇన్ని సినిమాలు కానీ ఇన్ని సీరియల్స్ కానీ ఇన్ని యాడ్స్ కానీ మోర్ ఓవర్ నేను వచ్చింది నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది నేను ఒక ప్యాషన్తో వచ్చాను ఆ టైం పంక్చువాలిటీ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ నేను ఎక్కడ మిస్ అవ్వను ఇప్పటికీ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ యాంకర్ రవి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ కామెంట్ ప్రతి ఒక్కరు మీరు చూడండి పది మంది చూపించండి ఆ పది మంది పది మంది చూపిస్తారు పబ్లిక్ టాక్ హాయ్ ఇట్స్ మీ మాధవి లత ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పబ్లిక్ టాక్ టీవీ అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ కూడా చేయండి Tell me pretty lies Look me in the face Tell me that you love me Even if it's fake Cause I don't fucking care